Nu vil jeg læse lidt op fra den gyldne nøgle. Prolog. Kongedømmet Granada al Andalus den 14. september 1492. Det var nat i Alhambra-paladset, og alt åndede til det sydenladende fred og ro. Men et par sorte øjne stirrede uroligt ud i natten. Paladsets hersker, selveste sultanen Boabdil, lå søvnløs og grublede. Jorden skælvede. Rystelserne forplantede sig helt ind i hans hårde hjerte. Selvom der gik uger og samtidig måneder mellem de frygtelige brag og de skrækindjægende rystelser, vidste Boabdil, at denne situation ikke blev bedre, kun værre. Hans verden slog revner og var ved at krakkelere. Med tiltagende uro fornemmede han, at den tidsboble, som troldmanden havde skabt til ham, snart ville briste og hans rige gå under. Han foldede hænderne bag nakken og stirrede tænksomt ud af det smukt udskående vindue. Der måtte være noget, han kunne gøre. Månen kastede sit sølvskær på cypresser og apelsintræer i den lille patio nedenfor, og han satte sig op på den ene albu, så han bedre kunne se. Månen stod i en skæv vinkel på himlen. Det så helt forkert ud. Han skilvede. Det var et dårligt varsel. Halvmånen havde altid ligget som en vugge på himlen og beroliget hans øje, når søvnen ikke ville komme. Nu stod den som en dirrende krumkniv i en huggeblok. Uroen lå som et tungt uhyre på hans bryst, og han snappede efter vejret. Han tvang tankerne i andre baner. Ganske langsomt begyndte en idé at spire. Han måtte have fat i den gyldne nøgle. Dens enorme magiske kraft havde været med til at skabe dette sted. Den rummede uanede kræfter, som måtte vendes til hans fordel. Hjertet slog kraftigere efterhånden, som tankerne tog form. Nøglen var løsningen. Nøglen. Hjertet faldt til ro i forvisning om, at han havde ret. Når først troldmanden havde hørt hans befaling, kunne han igen koncentrere sig om det allervigtigste. At vinde krigen mod kong Ferdinand og hans vantro lejesvinde. Boabdil satte sig med et ryg satte sig op med en ryg og sparkede en silkepude over i et hjørne. Søvnen ville nok heller ikke beære ham med sit besøg i nat, men nu havde han heller ikke tid. Han måtte have troldmanden i tale. Sultanen rejste sig fra de bløde silkepuder og maste sig besværet forbi de sovende hamrens kvinder og ud gennem det lette forhæng. Hans fødder berørte de kølige fliser, og han nød den stille nattebrise indtil endnu en rystelse Trak ham. Trak sorte skyer op foran øjnene. Han ringede utålmodigt med en lille guldklokke, og Eunuken kom langsomt på benene og indfandt sig adskillige lange minutter senere i Boabdils soveværelse. Den fedladende, tyndhårede tjener med kanintænderne åbnede knappen op øjnene, da han klædte sin herre på. Og han viklede turbanden om hovedet på sultanen med en søvngængers uopmærksomhed, hvilket fik en hvid snip til at hænge ned over Boabdils højre øje. Sultanen åndede tungt ud gennem næsen. Hissigheden ulmede. Med besvær fik Eunuken viklet det røde skærf om sultanens store mave. Men ikke uden at klemme ham så hårdt, at der undslap ham en højlydt brud, hvilket fik Boabdil til at snære irriteret. Varme pletter af ejerskab tonede nu frem under det grå fuldskæg. Bordil fnøs endnu en gang. Den udulige gamle eunuk skulle han nu til at antyde, at selveste sultanen var blevet fed på sine gamle dage. Han måtte have skaffet ham af vejen. Jo før, jo bedre. Eunukken fornemmede om sider sin herres dårlige humør, og før sultanen havde fået sin krumsabel ud af det juvelbesatte guldskrin, var han klogelig forsvundet. Men han havde glemt at give ham fodtøj på. Så et øjeblik betragtede Boabdil overrasket sin tær, som han faktisk stadig kunne se under den store mave. Shaitans yngel, mumlede han ophidset. 
Han så sig et øjeblik hjælpeløst omkring, hvor i Lucifers navn opbevarede man munden fodtøj. Før han fik fat i klokken for igen at ringe efter Eunuken, som nu helt klart rangerede på en top 10 på hans personlige halshugningsliste, fik han øje på et par snabeltøfler ved siden af sengen. Så måtte det blive dem. Han hastede gennem de lange søjlegange, og hvis han ikke havde været så ophidset, kunne han måske have nyt synet af månen, som spejlede sig i bassinet, inde mellem de slanke søjler til venstre, og fik vandet til at ligne kviksøl. Han lagde heller ikke mærke til vandets ridslen, som fulgte ham fra rum til rum, eller til de smukke digte, der stod skrevet på væggene som eventyrlig arabisk graffiti i guld. Det eneste, han tænkte på, var den gyldne nøgle. Han trådte ind i tronsalen og så den velkendte trone for enden. Han pillede åndsfraværende ved de smukke udskæringer ved armlænet, imens han med den anden hånd trykkede på en blå mosaiksten på væggen bag tronstolen. Et panel gled til side og åbenbarede et hulrum. Et lille, simpelt skrin af rosentræ lå derinde. Han smilede lettet og forventningsfuldt. Her lå løsningen på rigets problemer. Nøglen. Alla skal tak. Men da han åbnede det, fik han sit livs chok. Skrinet var tomt. Vreden skyllede igennem hans åre med en kraft som en flod, der bryder gennem en dæmning. Den havde ligget og ulmet der hele aftenen, og nu kunne han ikke længere holde den tilbage. Nu kunne det, shaitan, lyne mig, være nok. Han hævede en marmorvase over hovedet, parat til at smadre den ned i mosaikfliserne, men tøvede i sidste øjeblik. Han måtte tænke sig om. Han åndede tungt og forsøgte at forstyrre på raseriet. Sveddråber lå som perler i det grå fuldskæg. Kun én person havde kendskab til det hemmelige rum bag tronen, og det var troldmand. Bordil snappede efter vejr. Troldmand. Troldmanden havde stjålet hans nøgle. Han overvejede endnu en gang at smadre vasen, men satte den åndsfraværende fra sig. Hvordan skulle han gribe det an? Troldmanden indgød ham altid et vist ubehag, som gjorde, at Boabdil instinktivt helst ville stå på god fod på med ham. Ikke mindst på grund af det, han nu skulle bede ham om. Stille og roligt, sagde han for sig selv, da han åbnede døren til trappen. Stille og roligt, for samarbejdets skyld.